நீங்க ஏன்டா கெஸ்டா போறீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க எவ்வளவு சாதனையாளர்கள் இருக்காங்க நிறைய சர்ச்சைகள் சிக்கி நிறைய ஏமாற்றங்களையும் சந்திச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பையன்பா வந்துட்டு போறான் அப்படின்னு ஒரு பரிதாபம் மாதிரி ஏற்பட்ட ஏற்படலாம்ல ஏன் அப்படி வரமாட்டேங்குது அப்புறம் மகாலட்சுமி காலேஜ்ல எனக்கு இருந்த ஒரு சின்ன வருத்தம் மகாலட்சுமி காலேஜ் சென்னையில ஆவடி பக்கத்துல இருக்கிற மகாலட்சுமி விமன்ஸ் காலேஜ்ல மகா உற்சவ் அப்படிங்கிற ஒரு கிராண்டான பங்கன் நடந்துச்சு மூணு நாள் நடக்கக்கூடிய பங்கன்ல ஒரு நாள் நம்மளையும் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அங்க நடந்த சின்ன சின்ன நல்ல நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இதுல எனக்கு என்ன தயக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோல நான் சில சில கிளிப்ஸ வந்து ரீல்ஸ்ல போட்டு ஆப்வியஸ்லி சீன் போட்டிருந்தேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்மளுக்கு நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அந்த வீடியோக்கு நான் எல்லாத்துக்குமே பதில் கொடுத்துட்டேன் ஆனா சில பேருக்கு புரியாதுங்கிறதுனால இதுலயும் தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் எங்களை ஏன் கெஸ்டா கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு உங்க கேள்விக்கு என்னோட பதில் என்னன்னா அங்க காலேஜில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எங்களையும் பிடிக்கும் ஸோ அதில் பத்தோட பதினொன்னா எங்களையும் கூப்பிடுறாங்க அண்ட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இவங்களை இவங்களை ரோல் மாடலாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவோ இல்லைனா இவங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கும் அங்கே யாருமே கிடையாது இவன் இவ்வளோ நாள் ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருந்தா இவனை நேரில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸைட்மெண்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதை தாண்டி நீங்க ஏன்டா கெஸ்டா போறீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க எவ்வளவு சாதனையாளர்கள் இருக்காங்கன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் இந்த மாதிரி பங்கன்ஸ்க்கு வரதான் செய்யறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி சீன் போடணும்னு அவசியம் இல்ல நான் வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்றதுனால உங்களுக்கு அன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளவுதான் விஷயம் ஆனா அவங்களும் வராங்கன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க பத்தோட பதினொன்னு தான் அவங்க தான் தான் மெயின் நாங்க எல்லாம் சும்மா சைடா உட்காந்துருப்போம் அவ்வளவுதான் நான் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வந்து எனக்கு மனசுக்குள்ள சில கேள்விகள்ங்க எனக்கு என்னன்னா இது வந்து ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு கிராமத்துல தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல திருந்திருப்பேரை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ரூரல் ஏரியால ஒரு கிராமத்துல பிறந்த ஒரு பையனோட இயக்கம் தாகம் அப்படி என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க அவனால அவனால வந்து சினிமால சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் சும்மா ஒரு போனை வச்சு ஏதோ ஒண்ணு அவனால முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணி நிறைய சர்ச்சைகளுக்குள்ளலாம் சிக்கி நிறைய ஏமாற்றங்களையும் சந்திச்சு அதுல இருந்து நிறைய மாறியும் வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி கொஞ்சம் வந்திருக்கிறான் நாலு பேர் ஒரு ஒரு காலேஜுக்கு கெஸ்டா கூப்பிடுற அளவுக்கு வந்திருக்கிறான்னு தெரியுறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு பரிதாபமே இல்லையா நான் வந்து அது நான் டிசர்வ்டுன்னு எல்லாம் நான் சொல்லலை நான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னை பத்தி நான் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஆளே கிடையாது நான் டிசர்வ்டுன்னு எல்லாம் சொல்லல அட்லீஸ்ட் ஒரு பரிதாபம் இப்போ எப்படி சொல்றேன்னா அவங்க கூட கம்பேர் பண்ண திட்டிருவீங்க வேண்டாம் சில பேர் நான் பொதுவா சொல்றேன் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இண்டஸ்ட்ரியில பெரிய ஆள் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் அவங்கள எல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்ட மனுஷன் பா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு பரிதாபம் வருது இல்லையா அந்த பரிதாபம் ஏன் எங்களை மாதிரி இந்த ரீல்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மேல வந்துட்டு இருக்கிறப்போ ஏன் எங்களெல்லாம் ஏத்தி விட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய ஏக்கம் ஆஹ் ஏக்கம் பெரிய கவலைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்களும் எங்களுக்கு எந்த விதமான சோர்ஸும் கிடைக்காம வாய்ப்புகளும் கிடைக்காம எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆடியன்ஸ் ஈர்த்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி கிடைக்கும் போது எங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஞ்சோண்டு பரிதாபம் சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பையன்பா வந்துட்டு போறான் அப்படின்னு ஒரு பரிதாபம் மாதிரி ஏற்பட்ட ஏற்படலாம்ல ஏன் அப்படி வரமாட்டேங்குது ஆஹ் பரிதாபத்தின் பேர்லயாவது எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க கஷ்டமா இருக்கு நிஜமா 
நம்ம அந்த அளவுக்கு என்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா காலேஜுக்கு கெஸ்டா போறது பெரிய கிரைமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அவங்க கூப்பிட்டு இருக்காங்க நம்ம போயிருக்கிறோம் நம்ம நம்ம யாருனே தெரியலனா ஏண்டா போனோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கே தோணும் அத்தனை பேருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியுது அவங்களும் சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு தெரியறப்போ அந்த சந்தோஷத்தை வந்து நான் எவ்வளோ சந்தோஷமா அவங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து காட்டினேன்னா பா நான் இதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் இப்ப இங்க இருக்கிற நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒன் மில்லியன் ஃபேமிலியில நிறைய பேரு பரவாயில்ல நம்ம நம்ம சப்போர்ட் பண்ற ஒருத்தனுக்கு இத்தனை சப்போர்ட் கிடைக்குதுன்னு நம்புவாங்க நினைச்சு அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்ம வந்து இத வீடியோவா மேக் பண்ணி போடுறது ஆனா அத போட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எப்படி சொல்றது ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஞ்சன்ஸ் வருது அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு தயவு செஞ்சு யாருக்காவது அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நீ இந்த தப்பு பண்ண அதனாலதான் உனக்கு இந்த மாதிரி அப்படின்னு நீங்க பர்சனல் லைஃப தயவு செஞ்சு பேசாதான் பர்சனல் லைஃப் இல்லாம நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா இல்லைன்னா நான் தகுதி இல்லாதவனா இருந்தேன்னா நீங்க நீங்க ஹேட் பண்ற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்றத தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் எனக்கு தெரியணும் எனக்கு ஒரு மாதிரி கில்ட்டா இருக்கு ஒருவேளை நம்மளா வளரவே கூடாதா வளர்ந்தாலும் இப்படிதானா அப்படிங்கிற மாதிரி வளர்ந்தாலும் திட்டதான் செய்வாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அது சேம் டைம் எங்க இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்றோம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேட் பண்றவங்க மட்டும் தான் கணக்கு தெரியுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அப்பெல்லாம் தப்பா நினைச்சிருக்கீங்க நீங்க தான் தான் எனக்கு ஆறுதல் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து நிறைய பூஸ்ட் அப் ஆயிட்டு இருக்கேன் சோ அதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எப்பவுமே என்னோட ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு நான் எந்த அளவுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்கு அடிக்டுனா நல்லா எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி கமெண்ட் வந்துச்சுன்னா அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு நான் தனியாலாம் பார்த்து பார்த்து சிரிச்சுக்குவேன் பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் மனசு தேத்திக்குவேன் அந்த அளவுக்கு நான் கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் அடிக்ட் ஸோ அதையும் எந்த நேரத்தில் இது பண்ணி வேணா ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற பேராசை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சவனா மாறணும் அப்படிங்கிறது அது முடியாது இருந்தாலும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் வீடியோக்குள்ள இப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் இதையும் மீறி இல்லை இல்லை நீ என்ன சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள என் மனம் மறுக்கிறது உன் வீடியோவை பார்க்க முடியாது ஓடி விடு அப்படின்னீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இதை ஸ்கிப் பண்ணிங்க ஏன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் என் மேலே விருப்பு அதிகமாகும் அண்ட் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மூமெண்ட் எதுன்றத கமெண்ட் சொல்லுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகும் மகாலட்சுமி காலேஜுக்கு இது நான் செகண்ட் டைமாக போகிறேன் போன வருஷம் கப்புள் கிரியேட்டராக போயிருந்தேன் இந்த வருஷம் சோலோ கிரியேட்டராக போயிட்டேன் இது மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது என்னென்னா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது ஆப்வியஸ்லி நம்ம இன்றைக்கி இருப்போம் நாளைக்கு என்ன ஆகும் தெரியாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருப்போம் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் செய்யாமல் யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யாமல் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஓகே விஷயத்துக்கு வருவோம் மகாலட்சுமி காலேஜில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி காலேஜின்னு சொன்னாலே செம்ம வைப்பான காலேஜ் அண்ட் நாங்கள் எப்போவுமே கெஸ்ட் ரூமில் போய் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன டைமில் கூப்பிடுவாங்களோ அப்போ தான் வருவோம் ஆனால் மகாலட்சுமி காலேஜுக்கு போனோம்னா கெஸ்ட் ரூமில் உட்காந்துருக்கவே நம்மளால் முடியாது ஏன்னா அவங்க பா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அந்த டான்ஸுக்கு அவங்க போடுற பாட்டை கேட்டாலே ஐயோ இந்த பாட்டுக்கு எப்படி ஆடுவாங்கன்னு தெரியல நமக்கு ஆட தெரியாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த பாட்டுக்கு அவங்க எப்படி ஆடுவாங்கன்னு போய் பார்க்கணுமே அப்படின்ற எக்ஸைட்மெண்ட்லேயே நம்மளை தூண்டிட்டு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சாங் செலக்ஷனில் இப்போ நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து சாங் செலக்ஷன்லாம் இந்த சாங் தான் செலக்ட் பண்ணணும் இப்படி தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இங்கே அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது நான் பார்த்ததில்ல ஸோ என்ன சாங் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ரீமிக் சாங்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஸோ என்னால் உட்காரவே முடியல எப்படா இருந்துச்சு போவேன் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வரும்போது நோட் பண்ண ஒரு சில நம்மளோட தங்கங்கள் வந்து நம்ம எப்படா வருவோம்னு ஜன்னல் வழியாலும் ஏக்கமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நம்மளும் இங்கேருந்து ஏக்கமாக ஜன்னல் வழியாக பார்த்து கை காமிச்சிட்டு இருந்தோம் நம்மளை எப்படா கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இயங்கிட்டு இருந்தேன் நம்மளும் போனோம் போகும்போது பயந்துட்டே போனேன் ஏன்னா நிறைய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க எப்படி சொல்றதுன்னா பிக் பாஸ் நிக
அப்புறம் நம்ம இப்போ ட்ரெண்டிங்காக ஒரு வெப்சீரிஸ் கூட போயிட்டுருக்குல்ல இன் மிஸ்டர் இன்னசென்ட்னு சொல்லி ஒரு வெப்சீரிஸ் போயிட்டுருக்குல்ல அந்த வெப்சீரிஸோட டேரக்டர் ஆக்டர் எல்லாருமே அவன் எல்லாமே அவர் தான் பாலான்னு சொல்லிட்டு பா பாலா ஆக்டர் அந்த பிரதர் அப்புறம் நம்ம மௌனிகிக்கி அப்புறம் இன்னும் நிறைய நிறைய பேர் வந்தாங்க சாரி யார் பேர் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணால் மட்டும் தான் தயவுசெஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்க முன்னாடிலாம் நம்மளையும் கூப்பிட்றாங்களே ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி சவுண்ட் இருக்குமோ நமக்கு எப்படி சேரப்பு இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போனேன் ஆனால் யாருக்கும் நாங்களும் சலைச்சவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் வந்து நான் ஐயோ யாருக்கும் நாங்கள் சலைச்சவங்க இல்லைன்னா நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் சொல்கிறேன் நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் யாருக்குமே சலைச்சவங்க இல்லைன்னு நிரூபிக்கிற விதமா சவுண்டு அலற விட்டாங்க அப்படியே ஒரு பா சவுண்ட் இருக்குடா தப்பிச்சுக்கலாண்டா அப்படின்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போனேன் அப்புறம் மகாலட்சுமி காலேஜில் எனக்கு இருந்த ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னென்னா சில பேர் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அவங்களோட ஃபோனை வாங்கிக்கிட்டாங்க ஃபோனை பிடிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஐடியெலாம் நோட் பண்ணாங்க என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல அப்படி ஒரு வேலை கண்டுக்காமல் விட்டாங்கனாலும் நிறைய க்ரௌட் ஆகிடும் அவங்க ஃபங்க்ஷனை ஒழுங்காக நடத்த முடியாது அதனால தான் இந்த ஆக்ஷன்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த முந்திங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்ற ஆசை வர்றதுல தப்பு இல்லை ஸோ நீங்கள் ஏன்னா கடைசியில் கடைசி டைமில் எல்லோரும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அலோவ் பண்ணிங்கன்னா கூட பரவாயில்ல அப்படியும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே கிளம்புறோம் கிளம்புறோன்றப்போ அவங்க இந்த மாதிரி டைமிங் யூஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டா தான் வந்து ஸோ அவங்களோட ஆசைக்காக எடுக்கிற இதில் கொஞ்சம் கடுசாக நடந்துக்கிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி நம்மளால் நிறைய பேரோட ஃபோனை பிடுங்கின மூமெண்ட் நிறையவே நடந்துச்சு நம்மளுக்கு முன்னாடி நிக்சன் ப்ரோவை கூப்பிட்டுருந்தாங்க நிக்சன் ப்ரோவுக்கு வந்து சவுண்டு சேரப்பப்பா நானும் அறந்துட்டேன் ஐயோயோ என்னடா இப்படி கத்துறாங்க அவர் அந்த சேரப்பு நடுவில் மேடையில் போயிட்டு டான்ஸ்லாம் பயங்கரமாக வைப் பண்ணார் நான் யோசிச்சேன் என்னெல்லாம் டய கத்தி டயர்ட் ஆகிட்டாங்க நம்மளாம் போனோம்னா சவுண்டே இருக்காதோ அப்படின்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் அந்த டைமில் தான் நம்மளையும் கூப்பிட்டாங்க ஆனால் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸும் யாருக்கும் சலைச்சவங்க இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்கிற விதமாக நம்மளோட சவுண்டுமே அப்படிஸாக நிறையவே இருந்துச்சு நம்ம தகுதிக்கு மீறின சவுண்டு தான் அது ஸோ நல்லா இருந்துச்சு நிக்சன்ப்ரோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் வந்திருக்கிற இடத்துல நமக்கும் சவுண்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக இருந்துச்சு
எனக்கு சரியாக பேச வரல என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் கொடுங்கினது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்செட்டில் இருந்து அதையும் தாண்டி நான் ரொம்ப மெச்சூர்டாக பேசணும்னு ஒவ்வொரு டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் மெச்சூர்டாக நமக்கு பேச தெரில கண்டிப்பாக இனிமேல் அடுத்தடுத்த ஒரு 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 சின்ன தயக்கம் பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எங்கள் ஸ்டேஜில் நம்ம ஏதாச்சும் வாய் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்ற பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இனிமேல் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் தயங்காமல் பேசணும் அப்படின்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்டாக இருக்கும் காலேஜ்லேயே நிறைய பேர் வந்து என்னென்னா அதுக்குள்ளே பேசிட்டு இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இன்னும் நான் பேசணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஐயோ டக்குன்னு பேசிட்டு இறங்கிடணும் நம்ம அறுத்துடக்கூடாது ஒரு மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிட்டு பயந்துட்டு இறங்கிட்டேன் இனிமேல் வரப்போகிற ஸ்டேஜஸில் நிறைய பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இந்த ஒரு டைமில் மட்டும் பொறுத்துக்கோங்க இனிமேல் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் நிறைய பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக பேசுவேன் ஏதாவது பிரச்சனையில் மாற்றம் வரைக்கும் பேசுவேன் மகாலட்சுமி காலத்தை பத்தி வரைக்கும் அது சொல்ல தேவையில்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> இருக்கு நம்மளை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ கால் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த க்ரௌடில் எனக்கு சத்தம் தான் கேட்கல ஆனால் அவங்களையும் பார்த்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு கிரியேட்டராக இருந்தாலும் இன்னொரு கிரியேட்டர்கிட்ட நம்ம போய் கேட்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ எதுவுமே இல்லாமல் வந்து கேட்டு அவங்க சிஸ்டர்கிட்ட பேச வச்சார் அவங்க சிஸ்டருக்காக இந்த விஷயத்த பண்ணார் பாராட்டுற மா பாராட்டுறதுக்காக இந்த கிளிப்பை ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெஸ்டா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தது அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்களேன் அப்புறம் யோசிப்பீங்க என்னோட எக்ஸ்பிரஷன் கிங் அப்படின்னு செம்ம எக்ஸ்பிரஷன் டான்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டுமே வேறு லெவலில் ஜப்பான் ஜாப்பனீஸ் பூண்டு மாதிரி இருந்தாங்க ஆனால் எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸ்ட்ராடினரி நிஜமாக அந்த பொண்ணு இந்த பிளாகை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நிஜமாலே எக்ஸ்பிரஷன் குயின் நாங்கள் நிஜமாலே எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் நிஜமாலே எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம அப்படியே கிளம்பிட்டோம் கிளம்பும் போது மெனக்கிட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கிற நண்பர் வந்து ஸ்டேஜில் விஜே பண்ண நண்பர் வந்து மணி ப்ரோ கிளம்புறாரு மணி ப்ரோக்கு எல்லாரும் ஓ போடுங்கன்னு சொல்லி ஹெவியாக ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு நம்ம நண்பர்கள் அதை மட்டும் துண்டா கட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஓ போடுற சவுண்டு மட்டும் கிடைக்கல 
முன்னாடியே <laughs> ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற விஷயத்தில் ஏதாவது பாதிப்பாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் ஆனால் நான் எவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு செல்ஃபி வீடியோ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சி எடுத்துகிட்டு போனேன் காலேஜ் பத்தி அந்த ஈவெண்ட் பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு பேட்டியும் கொடுத்துட்டு நம்ம அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஷாக் காலேஜ் விட்டு நாங்கள் வெளியில் வரோம் கரெக்டாக கார் வெளியில் வந்த உடனே ரெண்டு பொண்ணு வேகமாக திட்டு 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 ஓடி வராங்க நாங்கள் சாக்காகிட்டு நம்ம காரை விட்டு நான் இறங்குறேன் இறங்கினோடனே வந்து மோதிட்டாங்க லிட்டரலாக அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் அவங்க வந்து மோதிட்டு ஆனால் அவங்கள பார்க்க நாங்கள் அண்ணா நகர்லேருந்து வரோம் அங்கே அண்ணா நகரில் ஏதோ ஒரு காலேஜ் சொன்னாங்க நம்ம இந்த காலேஜுக்கு வரோம்னு சொல்லிட்டு கூகுள் மேப் போட்டு அண்ணா நகர் காலேஜ்லேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க வரும்போதே அவங்க அம்மாலாம் சொன்னாங்களாம்மா இல்லை இல்லை நீ போனாலுமே அவங்களெல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னாங்களாம் நாங்கள் அவனை பா அவங்கள பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே பார்க்குறப்போ சே இந்த காலேஜுக்கு வரோம்னு தெரிஞ்சுட்டு வேறு ஒரு காலேஜ்லேருந்து மெனக்கிட்டு கூகுள் மேப் போட்டு பஸ்ஸு திரும்பி அவங்கள்ட்ட ஸ்கூட்டி இந்த மாதிரி எது எந்த வெஹிக்கிளுமே கிடையாது பஸ்ஸு மாறி 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 வந்திருக்கிறாங்க ஏதோ காட்ஸ் கிரேஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன் என்ன எனக்கே ஒரு மாதிரி ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடுச்சு அப்புறம் போய் அவங்களுக்கு ஜூஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அப்புறமா தான் அனுப்பிச்சு வச்சேன் அந்த தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விளாக பார்த்தீங்கனாலும் சீரியஸாக சொல்கிறேன் மா அவங்க அன்புக்கு நான் ரொம்ப அடிமை மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ப்ரௌடாக இருந்துச்சு ஒருத்தனை ஒருத்தனை எவ்வளோ தூரம் நம்புனா அவங்க தாண்டி அதான் என் லைஃப்பில் இருக்கிற இத்தனை கான்ட்ரவர்சிக்கு மத்தியில் ஒரு அண்ணனா அவங்களுக்கு அவங்க சொன்ன வார்த்தைலாம் மணினா 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 மட்டும் தான் ஸோ ஒரு அண்ணனா என்னை எவ்வளோ பிடிக்குதுன்னு தெரியும் போது எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கு மறக்கவே மாட்டேன் உங்க அன்பை அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன்
ஷாப்லேயும் ஒரு ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பிட்டோம் இந்த வ்ளாக் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச மூமெண்ட் என்னன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறையா அடுத்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் அறுக்க விரும்பல சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப பாவப்பட்டவங்க தான் தயவு செஞ்சு எங்கள் மேலே நீங்கள் பாசம் காட்ட வேண்டாம் இல்லை ஒன்று எரிச்சல் ஆகாமல் இருந்தால் போதும் எரிச்சல் ஆகிற அளவுக்கு நான் நாங்கள் எதுவுமே நடக்கலன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு பரிதாபப்படுங்க எனக்கு போதும் நானும் ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருந்து இன்னும் மேலெல்லாம் வரலைங்க ஒரே ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுது இல்லைங்க பாருங்க இது கவரிங்னா இது வந்து அன்பனு மாயுதம் நீங்கள் வெப் சீரீஸ் ரூட்டுக்காக வாங்கி போட்டது எண்பது ரூபாய் இது அண்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நாங்கள் இப்போ இருக்கிறது இந்த வீடெல்லாம் பார்த்து லக்ஸுரியான வீடு நினச்சிடாதீங்க இதுவும் ரெண்ட்டு தான் இந்த ரெண்ட்டு இன்னுமே கொடுக்கல சீரீஸாக இது விளாட்டுக்கு சொல்லலை இந்த மா இப்போ வந்து மாதம் பிறந்து இப்போ பதினெட்டாம் தேதி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க இன்னுமே இந்த வீட்டுக்கு இந்த இருக்கிற வீட்டுக்கு ரெண்ட் இன்னும் கொடுக்கல அவங்கள எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நாங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வர்றவங்க தான் இன்னும் அன்பு மாதிரி நீங்கள் தேர்ட் எபிசோடு ஏன் லேட்டு லேட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க உண்மையான ரீசன் ஓப்பனாக சொன்னோன்னா பணம் இல்லை பணம் இல்லாதனால ஷூட் போக முடியாமல் ரொம்ப பெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்குது இதுதான் உண்மை நிறைய பேர் வந்து இவங்க வேணுனே லேக் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் நாங்கள் பண்ணால் சொல்லிட்டு இருக்கோமே தவிர பணம் இல்லாததுனால மட்டும்தான் இவ்வளோ லேகு ஸோ நாங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடிமட்டத்துலேருந்து வர்றவங்க தான் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் போது நாங்கள் பெருசாக தெரியிறோமே தவிர நாங்கள் பெருசுலாம் இல்லை நாங்கள் ரொம்ப டம்மி இருக்கிறதுலேயே எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கே வச்சுருக்கிற ஒரு கிரியேட்டர் கூட லக்ஸுரியான லைஃப் வாழ்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஒத்துக்கிறேன் பணம் சம்பாதிக்க தெரிஞ்சவனுக்கு இந்த ஃபீல்டு வந்து பயங்கரமான ஃபீல்டு செம்மையாக சம்பாதிப்பான் ஆனால் என்னைய மாதிரி முட்டாப்பையிலுக்கு இந்த மாதிரி பணத்தை பணமாகவே மாற்ற தெரியாதவனுக்கு இந்த மீடியான்றது வந்து ஒரு ஒரு கனவு உலகம் மட்டும்தான் இனிமேல் கோமாளி சேனல் தான் நிறைய வ்ளாக் வரும் ஸோ கோமாளி சேனல்லையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு நல்ல வ்ளாகை சந்திப்போம் இந்த சீர்ப்பு சமக்கான எல்லாருக்கும் நன்றி என் கலையும் இதுதான் என் தொழிலும் இதுதான்